আমি বলবো ধরণী গর্ভ সম্বুত বিদ্যুৎ পুঞ্জ সমপ্রভম কৌমার শক্তি হস্তঞ্চ লুইতাঙ্গং নমহম রূপেণ প্রতিন বোধম ছায়ায়ভূতঙ্গুরু দেখুন আজকে আমাদের কিছু নোট লিখে নেওয়ার প্রয়োজন আছে যে আপনারা সবাই কাগজ কলম ধরুন যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনার বোর্ডে আমাদের ইচ্ছা ছিল একটি কালপুরুষ অঙ্গ মানে অঙ্কন করা তা সেটা এই মার্কারি ফেন দিয়ে সম্ভব নয় তো আমাদের বিশেষ করে মানব মুখমণ্ডলে কোন গ্রহ অবস্থান করে এবং কোন রাশি অবস্থান করে আমরা সেটি কেন জানব সেটি জানব হচ্ছে সেই রাশির বৈশিষ্ট্য বা সেই রাশির যে রোগ ব্যাধি সেই রাশির যে গুণাবলী সেটা মানব মস্তিষ্কের বা মানবের মুখমণ্ডলের কোথায় ফুটে ওঠে আমরা অনেকেরই কিন্তু দেখি যে কারো এক কান ছোট এক কান বড় আবার কারো দেখা যাচ্ছে এক চোখ ছোট এক চোখ বড় কারো এক নাকে ছিদ্র ছোট এক নাকে ছিদ্র বড় আবার দেখা যাচ্ছে কারো মুখ মুখমণ্ডলটা এক সাইড বাঁকা আর এক সাইড দেখা যাচ্ছে ফুলানো বা এক সাইড ডাবা এগুলো কেন হয় তার প্ল্যানেটে কি বলে বিশেষ করে প্ল্যানেটে তার গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী কিন্তু মুখমণ্ডল এটি বলে দেবে যে সেই মুখমণ্ডলে আমাদের কেন এই ধরনের মানে মুখমণ্ডলকে আমরা কেন গ্রহ এবং নক্ষত্রে বা গ্রহ এবং রাশিকে চিহ্নিত করব এই চিহ্নিতকরণের ভিতর দিয়েই কিন্তু আমরা বুঝব যে আসলে এই প্ল্যানেটটি আমরা যখন একটি প্ল্যানেট পাব সেই প্ল্যানেটটিতে যে তার মুখমণ্ডলের যে গ্রহের অবস্থান বা শরীরে যে রাশি বা গ্রহ যেখানে দেখাচ্ছে গোটা শরীরে তো সেটির কোন অঙ্গকে দুর্বল করতে পারে বা কোন অঙ্গকে ভালো করতে পারে সেটি দেখেও কিন্তু আমরা বের করতে পারবো এটি যদিও সামুদ্রিক শাস্ত্রের একটি অঙ্গ কিন্তু এটিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে কিভাবে মেলানো যায় তাই কিন্তু আমরা শিখবো আজকে ক্লাসে তো সনাতন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কোচিং সেন্টারে আজকে ক্লাস নাম্বার ছয় ক্লাস শুরু হচ্ছে দশ তারিখ মাস তিন দুই হাজার সাত অর্থাৎ তিন আর এক চার সাতাশ চার এগারো দুই দুই আর বার শুক্র ছয় দুই আট তো এই যে আট তারিখের সংখ্যা যে আমরা পেলাম এবং রবির তারিখ তো রবির তারিখে আমরা যে বিশেষ করে আমরা দেখব যে মানবের দেহে আসলে যে রাশি যে আমরা চিহ্নিত করব আমরা যেমন হাতের আঙ্গুলের করে কিন্তু রাশি চিহ্নিত করেছি আমরা গ্রহ চিহ্নিত করেছি তো সেই গ্রহ চিহ্নিত করে তার ফলা দেশে কিন্তু আমরা এখনো যাইনি তো আজকে আমরা একটু লিখে নিই সর্বপ্রথম যে মানুষের মস্তিষ্কে বা মুখমণ্ডলে টোটাল কোথায় কোন গ্রহ বা কোন রাশি অবস্থান করে তার সর্বপ্রথম দেখতে হবে আপনার এমনি লিখে নেন যে কপালের উপরের অংশে কপালের উপরের অংশে কর্কট রাশির স্থান
মানে কপালের উপরের অংশ বলতে এই চুলের ভিতরের অংশ এই ললাটের নিচের অংশে কিন্তু আবার আরেকটি রাশি চিহ্নিত করবে এই জন্য এই উপরের অংশ উপরের অংশ বলতে ললাটকে মাছ বরাবর ভাগ করতে হবে আমরা যদিও ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম তো এর উপরের অংশে হচ্ছে কর্কট রাশি আবার এই যে নিচের অংশে হচ্ছে বৃষ রাশি ললাটের উপরের অংশ হচ্ছে আমরা লিখব কর্কট রাশি তো ললাটকে দুই ভাগে ভাগ করব আড়াআড়ি ভাবে এভাবে নয় কিন্তু আমরা আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করব তো ভাগ করলে যে উপরের অংশ পড়বে সেটি কর্কট রাশির অংশ অর্থাৎ ললাটের উপরি ভাগ কর্কট রাশি তার যে নিচের অংশ চোখের ভুরুর উপর থেকে আমাদের এই চুল পর্যন্ত এর মাঝ বরাবরকে আমরা ডিভাইডার করব তার উপরের অংশ কর্কট নিচের অংশ হচ্ছে বৃষ कुम्भराशिर अवस्थान बाम चोखे जो भुरु आ এবার ডান পাশের যে গুরু এটিকে লিখবো আমরা সিংহ রাশির অবস্থান লিখেছেন বাম গুরুতে আপনারা কুম্ভ রাশি লিখেছেন ডান বুরুতে সিংহ রাশি লিখেছেন ভুল না লেখেন যেন এবার লিখুন চোখ তাহলে সর্বপ্রথম লিখবেন যে ডান চক্ষু ডান চক্ষুতে লিখুন ধনু রাশি টোটাল চোখটা মিলে ডান চক্ষু ধনু রাশি এবার এখানে একটি কথা আমরা বলে যাই যে ধরুন অনেকের আছে চোখ তারা বা ডান চক্ষুতে কম দেখে বা ডান চক্ষুতে বেশি দেখে এরকম আবার দেখা যাচ্ছে ডান চক্ষুটি কোন দুর্ঘটনা জনিত কারণে হয়তো তার ডান চক্ষুটি অন্ধ হয়ে গেছে এটি কেন হবে তার প্ল্যানেট থেকে আমরা কিভাবে বুঝব এইবার যদি বুঝি যে ধনু হচ্ছে তার লগ্ন সাপেক্ষে ধরুন ধনু হচ্ছে তার লগ্ন সাপেক্ষে অষ্টম অর্থাৎ যদি বৃষ লগ্ন হয় তাহলে অষ্টম হবে ধনু এই ধনু রাশিতে ধরুন হয়তো ধনু রাশিতে তার দুর্ঘটনা জনিত কারণে চোখ অন্ধ হয়েছে তাহলে তার একটি যোগ কেমন হতে হবে যেমন রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু চন্দ্র আর রোগ মুক্ত করে কিন্তু রবি আর তার সঙ্গে কানেক্ট থাকে মঙ্গল তো এই মঙ্গল রবি আর চন্দ্র এরা রোগ সৃষ্টি করে আবার রোগ থেকে মুক্ত করে তো দেখা যাচ্ছে বৃষ লগ্নের ধনুতে রবি বসে আছে ধরুন রাহু বসে আছে সেখানে বৃহস্পতি বসে আছে বা ধরুন মঙ্গল বসে আছে চন্দ্র বসে আছে এমন যোগ কিন্তু আমরা পাবো চলার পথে অবশ্যই পাবো মঙ্গলের অবস্থান অনুযায়ী যে মঙ্গল যখন গৃহ চেঞ্জ করবে বা মঙ্গলের শুভ এবং অশুভত্বের উপর নির্ভর করে রোগ ব্যাধিতে সে কতদিন ভুগবে এটি কিন্তু নির্ণয় করতে হবে সেই মঙ্গল থেকে তো যাই হোক আমরা আগে লিখি তারপরে আমরা দেখব তো আমরা ডান চক্ষুতে আমরা সিংহ রাশি লিখলাম এবার বাম চক্ষুতে আমরা লিখব বাম গুরু বাম চক্ষু 
দানচক্রতে ধনু লিখেছি স্যার আমরা লেখা হয়েছে দানচক্র হচ্ছে সিংহ আর দান ভ্রু বলছেন স্যার সিংহ ও হ্যাঁ বাম ভ্রু বলেছে সিংহ আর হচ্ছে ডান ভ্রু বলেছে কুম্ভ এইবার হচ্ছে ডান চক্ষু সরি ডান চক্ষুতে লিখুন আপনার ধনু আর এবার লিখবো বাম চক্ষু বাম চক্ষুতে মিথুন অনেক সময় ভুলে যাব আপনাদেরই কিন্তু এই নোট রাখতে হবে উল্টে পাল্টে যেতে পারে তো বাম চক্ষুতে আপনার মিথুন লিখুন এবার কান কানের হচ্ছে ডান কানে লিখবেন তুলা তো আমরা কান লিখলাম হচ্ছে আমরা ডান কানে তুলা লিখলাম এবার বাম কান লিখব বাম কানে লিখব মেষ বাম কান মেষ লিখব আর ডান কান লিখেছি তুলা এবার আমরা নাকের উপর লিখব নাকের উপর লিখব বিশ্বিক রাশি নাকের এই মাথার অংশে নাকের এই মাথার অংশে গোড়ার অংশে নয় নাকের এই মাথার অংশে লিখবো বিশ্বিক এই যে গলা এবার লিখবো গলা গলা যদি এই ডান পাশ দেখি তাহলে ডান পাশে লিখবো কন্যা আর বাম পাশে লিখবো মেন অঙ্কিত করে দিতে পারলে আপনাদের জন্য ভালো হতো কিন্তু তা তো করতে পারতেছি না আরেকবার বলুন গলার ডান পাশের গলায় লিখব আমরা ডান পাশের গলা এই পাশে এখানে কোন না আর বাম পাশে গলায় লিখব আমরা নিন তাহলে গলার দুই পাশ দেখুন একটি কন্যা আর একটি হচ্ছে মিন সম সপ্তমে চলে যাচ্ছে কিন্তু কন্যার মিন কিন্তু সম সপ্তমে চলে যাচ্ছে এটি নিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে পরবর্তীতে তাছাড়া চিবুক এই জায়গাটাকে ঠোট বা চিবুক এখানে লিখব আমরা মকর শোনা যাচ্ছে না সুবীর বাবু মনে হয় কি বলতে চাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি না শোনা যাচ্ছে না কোন সাউন্ড আসছে না আপনার কেউ একটু কথা বলুন তো আপনাদের সাউন্ড আসছে কিনা দেখি তাহলে এবার দেখুন আমরা যদি একটু ভাবতে যাই তাহলে আমরা একটু ভেবে দেখি যেমন আমরা পেলাম আমরা কেন ডান গলায় আমরা কন্যা লিখলাম আর হচ্ছে বাম গলায় মিল লিখলাম তাহলে এই যে সপ্তমে পড়লো যে কন্যায় যখন আমাদের তার সপ্তমে তো আরো পড়েছে তার সবগুলোই পড়েছে মানে প্রায় উল্টা দিকেই তো পড়েছে প্রায় শুধুমাত্র কপালটা হ্যাঁ শুধু কপালটা বাদে আর সব উল্টা দিকে পড়েছে যদি আমরা কানটি ধরি 
তাহলে আমরা দুই কানে কি লিখেছি দুই কানে তুলা মেশ স্যার তুলা আর মেশ তাহলে দেখুন তুলা আর মেশ কিন্তু সমসপ্তমে পড়েছে সমসপ্তম তাহলে আমরা ডান ডান কানে লিখেছি তুলা আর বাম কান লিখেছি মেশ মেশ कान ধরুন বর্তমানে গোচরে মেশে কিন্তু রাহু বসে আছে রাহু বসে আছে না তাহলে মেষ রাশির গৃহটিকে বর্তমান গোচরে কি অশুভ করেছে তো নিশ্চয়ই সেই রাহুর উপর শনির তৃতীয় দৃষ্টি পড়েছে এখনকার গোচর প্ল্যানেট যদি আপনারা দেখেন বর্তমানে আজকের দিনের তাহলে কি হবে মেষে রাহু বসা এবং কুম্ভ রাশিতে শনি বসে থেকে তার তৃতীয় দৃষ্টি দিয়েছে মেষ রাশির উপর তাহলে এই যে राहु बस शनि तृतियों प्लानी बसान बुजते शनि राहुर ऊपर दृष्टि दिल और बाकी ग्रह गो अवस्थान रही है এটি যদি কারো জন্ম প্লানেটের দেখা যাচ্ছে রাহু যদি ষষ্ঠ গৃহে থেকে থাকে যদি শনি দ্বারা দৃষ্টি হয় তাহলে ষষ্ঠ ক্ষেত্র থেকে আমরা রোগ ব্যাধি বিচার করব তো যখনই ব্যাধি পীড়া বিচার করব তখনই কিন্তু যে তার রোগটি মুখমণ্ডলের কোন জায়গায় হবে সেটি আমাদের বের করার জন্য হচ্ছে এই নোটটি আমাদের बुजते कष्ट तबु एक बुझे नीन जो शुद्म ललाटे कर्कट और ब्रीश बदे और बाकी गो सबा समसप्तमे क्योंकि अवस्थान कर বাকি সব কয়টা আপনারা একটি সব করে এবার বরং বসিয়ে নিতে পারেন বা পরবর্তীতে আপনারা এই ক্লাসের পরে আপনারা সকে বসিয়ে নেবেন যে ডান বুরুতে আমরা সিংহ রাশি লিখেছি তাহলে ডান বুরুতে যদি সিংহ রাশি লিখি তাহলে আমরা বাম বুরুতে আমরা কি লিখেছি ডান বুরুতে সিংহ আর বাম বুরুতে লিখেছি কুম্ভ তাহলে সিংহের সমসপ্তমে কিন্তু কুম্ভ গেছে अपना बसिए अंग विभाग बुझे मान कल पुरुष बोलते मानुष कल पुरुष नाम सुनी কাল পুরুষের অঙ্গ বিভাগ বলে একটি চ্যাপ্টার কিন্তু আমরা দেখেছি পঞ্জিকাতেও দেওয়া থাকে যে কাল পুরুষের অমুক অমুক জায়গায় অমুক গ্রহ অবস্থান করে কিন্তু মানব দেহের এটি হচ্ছে মানব দেহের কোথায় মানে কোন রাশি কোন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে এটিও কিন্তু আমাদের জানতে হবে একই সঙ্গে কেন আমরা এই লেখালেখি তো আর বারবার করব না আমরা তখন চলে যাব এর আলোচনার মধ্যে
দয়া করে যদি কারো প্রয়োজন না থাকে তাইলে আপনার সাউন্ডটা মিউট করে রাখুন প্লিজ এইবার আমাদের দেহে কোন রাশি কোন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে তা সর্বপ্রথম লিখবো আমরা মস্ত টোটাল মস্তিষ্কটা আমরা এতক্ষণ কিন্তু মুখমণ্ডল নিয়েছিলাম তো এইবার টোটাল মস্তিষ্কটাকে নিয়ন্ত্রণ করে মেষ রাশি আমাদের মস্তিষ্ক পরিচালনা করে মেষ রাশি তাহলে মেষ রাশি যদি মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মস্তিষ্ক মানব মস্তিষ্কে কি বলছে অথচ আমরা কিন্তু জ্যোতিষাস্ত্রে শিখি কি যে বিশেষ করে মস্তিষ্ক পরিচালনা করে রবি বা ধরুন মস্তিষ্ক পরিচালনা করে বুধ বিশেষ করে বুদ্ধি মেধা প্রযুক্তি কৌশল অধ্যাবসায় সবই মস্তিষ্ক পরিচালনা করে তাহলে আমরা আজকে যে লিখছি যে মস্তিষ্ক চালায় হচ্ছে মেষ রাশি তাহলে মেষ রাশি যদি মস্তিষ্ককে পরিচালনা করে বা নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মেষ রাশির মধ্যে মানব মস্তিষ্ক চালানোর ক্ষমতা আছে কি নেই এটি কিন্তু যাচাই করে বের করতে হবে তো আমরা লিখে যাই আগে বৃষ রাশি হচ্ছে ঘাড় ঘাড় হচ্ছে বৃষ রাশি এইবার লিখুন স্কন্দ এই এই যে স্কন্দ স্কন্দের বাম স্কন্দ লিখবেন রাহু ডান স্কন্দ লিখবেন মিথুন ওই সরি রাহু দত্তরি রাহু কেন বৃষ ঘাড় আহ স্কন্দ দুই স্কন্দ লিখবেন হচ্ছে মিথুন রাশির অংশ স্কন্দ মানে কাঁধ কাঁধে লিখবেন মিথুন কাঁধে করে কিছু নিয়ে যাই বাঁকে করে কিছু নিয়ে যাই ওই যে রসের ঠেলে দুই পাশে বাঁধিয়ে দিয়ে যে বয়ে নিয়ে যায় বা দেখুন দুধ ওলা বাঁকে করে দুধ নিয়ে যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কাঁধ স্কন্ধ তো কাঁধে করে নেওয়া এইবার আমরা হৃদয়ে লিখব হৃদয় হচ্ছে কর্কট রাশির স্থান হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু কর্কট রাশি এবার পেট নিয়ন্ত্রণ করবে সিংহ রাশি এখানে কিন্তু একটু কেমন হয়ে গেল যে হৃদয় হচ্ছে কর্কট রাশি পেট নিয়ন্ত্রণ করবে সিংহ রাশি তো পেটের রোগ সাধারণত চন্দ্রের কারণে হয় তাহলে এখানে উল্টা কেন এটি কিন্তু একটি প্রশ্ন আপনাদের যে পেটের যাবতীয় রোগ ব্যাধি চন্দ্রের কারণে হয় কিন্তু আমরা পেটে লিখছি সিংহ রাশি তো সিংহ রাশির অধিপতি তো হচ্ছে রবি তাহলে পেটের রোগ কি রবি করে কি করে না এটি কিন্তু আপনাদের একটি প্রশ্ন থেকে গেল তো লিখেছেন যে হৃদয়ে কর্কট আর পেটে হচ্ছে সিংহ রাশির স্থান 
ল্যাপটপ যে কতক্ষণ চলবে না এটাই তো সমস্যা এইবার গুজ্জ দেশ আপনার গুজ্জ দেশ মনে হয় চেনেন সবাই গুজ্জ দেশ চেনেন হ্যাঁ চিনি স্যার হ্যাঁ মালদার বা কোলন যে স্থান থেকে সৃষ্টি সেই গুজ্জ দেশে লিখবেন বিচ্ছি কোমরের দুই পাশে যে কোটি দেশ এটা আমরা চিনি কোমরের দুই পাশে যে কোমরের ঠিক উপর অংশে যে হাড্ডিটা আছে স্যার হাড্ডিটা পাশে যে আচ্ছা এবার বস্তি দেশ আপনারা জানাই কারেন্ট আসবে নাকি এখানে তুলা আমরা উরু তো চিনি উরু দেশ দুই থাইতে উরু দেশ আমরা চিনি না উরুতে লিখবো ধনু একটু দ্রুত লিখুন আজকে মনে হয় বিপদ সমাগত কারণ আমাদের ইলেকট্রিসিটি নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ল্যাপটপ যে কতক্ষণ সার্ভিস দেবে এটাই বোঝা বড় দায় আচ্ছা উরুতে ধনু লিখেছেন এবার হাঁটুতে লিখুন মকর হাঁটু হাঁটুতে মকর এইবার জঙ্গা বলে হচ্ছে হাঁটু থেকে মানে পায়ের উপরের অংশের অংশকে বলে জঙ্গা দেশ হাঁটুর গিট থেকে মানে পায়ের গোড়ালির উপরের কবজির গিট পর্যন্ত এর মাঝখানের অংশ এটা জঙ্গা অর্থাৎ জঙ্গা কুম্ভ রাশি কুম্ভ এবার দুই পায়ে হচ্ছে মীন রাশি পায়ের কি পাতা হ্যাঁ পায়ের পাতায় পায়ের পাতায় মীন রাশি হ্যাঁ হ্যালো স্যার লিখেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তাহলে এগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের জঙ্গা নিয়ে আমার একটু ইয়ে আছে স্যার কনফিউশন হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালির কবজি যে পর্যন্ত 
ওই পর্যন্তের মাঝখানের অংশকে জঙ্গা বলা হয় আমরা হাতে যে হাতের করে যে রাশি অংশ চিহ্নিত করেছিলাম এখানে কি কোন গ্রহ কোন জায়গায় পড়ে এটি কি আমরা চিহ্নিত করেছি কোন গ্রহ কোন জায়গায় পড়ে চিহ্নিত করি নাই স্যার শুধু রাশি চিহ্নিত শুধু রাশিটা দেখানো হয়েছে শুধু রাশিটা লেখানো হয়েছে হ্যাঁ আর কিছু নয় তাহলে একটু এক নজরে লিখে ফেলুন মোবাইল দিয়ে ক্লাসে ঢোকা যাবে ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে যাবে মুহূর্তে হ্যাঁ মোবাইল দিয়ে কি বোর্ড আসবে এইবার আমরা লিখেছিলাম কিন্তু ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মাথায় লিখেছিলাম মেষাশি আমরা কিন্তু সহজ ভাবে জানি যে মেষাশির অধিপতি মঙ্গল অর্থাৎ এই জায়গাটি কিন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্র আপনারা যে রাশি লিখেছেন সব লেখা লাগবে না আপনারা যে রাশির অধিপতি সেই অধিপতিটা হচ্ছে সেই জায়গার গ্রহ সেখানে বসবে তাহলে আমরা এখানে মেস লিখেছিলাম হাতের সেই পেজটা আপনারা সামনে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে ওখানে যেখানে রাশি লিখেছিলেন ওখানে টপাটপ বসায় না অধিপতি মঙ্গল এটি লিখে নেব আমরা মাঝের পর্বে বিশ্ব রাশি লিখেছিলাম তার অধিপতি শুক্র অর্থাৎ এই জায়গাটি শুক্র নিয়ন্ত্রণ করে এবার মিথুন রাশির অধিপতি বুধ ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে ঘোড়ায় বুধ আমরা বলেছিলাম কিন্তু যে এইখানে যে মিথুন রাশি হবে এই বৃহস্পতির আঙ্গুলের গোড়ায় বুধ কিভাবে ক্রিয়া করবে বা বুধ তার প্রভাব কিভাবে বিস্তার করবে এটি কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন করতে হবে খুব মারাত্মক মারাত্মক প্রশ্ন এগুলো যত প্রশ্ন করতে পারবেন তত কিন্তু শিখতে পারবেন এখানে মিথুনের পরে চন্দ্র কোথায় লিখবো মিথুন এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে গোড়ার অংশে মিথুন লিখবেন বৃহস্পতি লিখেছেন এইবার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ওই সরি অনামিকা অনামিকার মাথার পর্বে হচ্ছে কর্কট রাশি অর্থাৎ ওখানে চন্দ্র মাঝের পর্বে সিংহ রাশি রবি এইবার গোড়ার পর্বে কন্যা রাশি অর্থাৎ বুধ কনিষ্ঠ আঙ্গুল হচ্ছে বুধের আঙ্গুল কিন্তু বুধ কিন্তু আর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে গিয়ে পড়ল না এবার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আমরা লিখেছি তুলা তুলার অধিপতি শুক্র মাঝের পর্বে লিখেছি বিশ্বিক বিশ্বিকের অধিপতি মঙ্গল আর গোড়ার অংশ বৃহস্পতি এখানে ধনু তাহলে মতানক্য কিন্তু অনেক তৈরি হয়ে যাবে এখানে অনেক মতানক্য তৈরি হয়ে যাবে যে তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে মেনে নেব বুধের আঙ্গুলে শুক্র মঙ্গল এবং বিশেষ করে বৃহস্পতি তো এই শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি কিভাবে বুধের আঙ্গুলে কাজ করবে আবার বৃহস্পতির আঙ্গুলে মঙ্গল শুক্র এবং বুধ কিভাবে এরা ক্রিয়া করবে স্যার এখানে তাহলে হাতে যদি কোনো গ্রহ সমস্যা হয় আমরা 
যে যে গ্রহের যে ক্ষেত্র এবং একই সাথে আঙুলের ক্ষেত্র গুলোর দিকে তো আমরা বুঝতে পারি নাকি অবশ্যই দেখতে হবে যখন আমরা দেখব কোন জাতকের মঙ্গল খারাপ তখন মঙ্গল যদি খারাপ থাকে তাহলে এই আঙ্গুলের মাথার অংশ কিন্তু খারাপ থাকতে হবে খারাপ কোন চিহ্ন থাকতে হবে তিল চিহ্ন থাকতে হবে বা ক্রস চিহ্ন থাকতে হবে বা আঙ্গা থাকতে হবে কোনো না কোনো ভাবে বেমানান থাকতে হবে তাহলে মঙ্গলের তো দুটি গৃহ মঙ্গলের দুটি দুটি কর একটি হচ্ছে এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মাথার অংশ আরেকটি হচ্ছে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মাঝের পর্ব তো সেই একই সঙ্গে কিন্তু কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মাঝের পর্বটিও কিন্তু সেই সমান হারে খারাপ থাকতে হবে राशि <laughs> তিনটি হাতের কোনটি গ্রহণ করব রাশি অনুপাতেই তো গ্রহ এইভাবেই কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন করে নিয়ে তার উত্তর নিতে হবে তারপরে আমরা দেখতে হবে যে কোনটি মিলাবো আমরা সেদিন কিন্তু দূরে নিয়েছিলাম যে আমরা এই মতটাকে গ্রহণ করব এই মতের কিন্তু জিজ্ঞাসা আছে অবশ্যই জিজ্ঞাসা থাকবে যে এখন করব না না এখন করেন না কারণ হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি নেই ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরে মোবাইলে শুরু করতে হবে তো এখন নোট নোট রাখার পরে আমাদের কিন্তু যেতে হবে যে আমরা হাত কোনটিতে যাব আমরা যে শুধু বললাম যে এটিতে যাব তো এটিতে যাব না ওটিতে যাব কোনটিতে যাব সেটি কিন্তু আমরা ক্লাসের ভিতর দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসব অর্থাৎ হাতটিকে আমরা আগে গুছিয়ে নিই সেই হাতের সঙ্গে আমরা কেন মানব দেহের রাশি চিহ্নিত করলাম আবার মস্তিষ্কে বা মুখমণ্ডলে কেন আমরা রাশিকে চিহ্নিত করলাম এটি আমরা ধরবো কিভাবে যখনই আমরা ক্লাসে চলে যাব যে জন্ম কোন জন্ম তখনই আমরা হাত নিব সেই হাত নিয়ে তখন তার মুখমণ্ডল দেখব বা শরীরের কোন অঙ্গে তার রোগ ব্যাধি হতে পারে কোন অঙ্গটা সব থেকে বেশি সবল থাকতে পারে मुखे राशि की তার রাশিটা কেমন যদি পজিটিভ থাকে পজিটিভ দিক বলা যাবে নেগেটিভ থাকলে নেগেটিভ দিক বলে দেবে তারা এরকম বলে দেয় অর্থাৎ আমরা কিন্তু টোটাল কৌশলটাকে চিনে নেব আমরা টোটাল কৌশলটাকে আগে জেনে নেব তারপরে সেই কৌশলের প্রয়োগ গুলো করতে আমরা যাব मोबाइल मोबाइल दे दिल्ली देखो तो स्क्रीन कम पाए आगे चेक कर शुरू करो आते मोबाइल एखे लैपटपर पर रखले कतटुकु देखा जाए से ही अनुजाई देखो
بقول لي النت سيرت ما تمامش نت انا واتو كنا ايوه دي واتو كنا ايوه طب تقدر انت تيجي معايا ها يا ويلي واسكروز فاضي هو بس كاسي سال كونستانغولا نيشي ها كونستانغولا نيشي كيتشو لكا اصلا تيك بوست بارشي لا كونستانغولا نيشي نوي نوي لكا اصلا تيك ستون بس Morto de que hora? Mas que classe é um, classe de lugar lá, mas... ايه <تصفيق> 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 দেখুন এখানে হাতে আমরা কয়েকটি নাম্বার চিহ্নিত করেছি এটি কেন করলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনের ভিতর এতক্ষণ শুরু হয়ে গেছে যে আমরা এই নাম্বার গুলোকে কেন দিলাম আর এই হাতে দেখুন আর এক ধরনের নাম্বার দেওয়া আছে হাতে কে আগে নাম্বার গুলোকে একটু দিন হম 
ভোট কি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আগে সেটি দেখুন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে নাম্বার গুলোকে চিহ্নিত করে ফেলি চন্দ্রের জায়গাটা স্যার ওইটা ওইটা বাম পাশের টা প্রথমে এক নাম্বার হাত আমরা এটিকে ধরলাম বা এক দিয়ে দিয়ে এখানে এটি এক নাম্বার হাত তো আমরা বিদ্যাঙ্গুলের মাথায় এক লিখেছি বিদ্যাঙ্গুলের মা যায় হচ্ছে দুই শুক্রের পর্বের বহির দেশে দশ আর আয়ু রেখার গায়ে হচ্ছে চার বৃহস্পতির অংশে পাঁচ বৃহস্পতির পর্বে পাঁচ ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মাঝের পর্বে তিন মিডিল ফিঙ্গারের মাঝের পর্বে ছয় এইবার আমরা মিডিল ফিঙ্গারের গোড়ার পর্বে সাত এবার রিং ফিঙ্গারের গোড়ার পর্বে আট আর হচ্ছে বুধের ক্ষেত্রে হচ্ছে নয় তাহলে এখানে কি হলো এক থেকে নয় এবং দশ নাম্বার পর্যন্ত আমরা কিন্তু বসিয়েছি গ্রহ হচ্ছে আমরা নাম্বার দশ কেন বসালাম এটি কিন্তু একটি প্রশ্ন তো আমরা এ দিয়ে কিন্তু গ্রহকে বিচার বিশ্লেষণ করব যে এখান থেকে কি ধরনের ফলাদেশ আমরা পাব শুধু আমরা জানি যে হাতের রেখা যে রেখা এভাবে থাকলে গ্রহের ক্ষেত্র এভাবে থাকলে ক্ষেত্র শুভ থাকলে ক্ষেত্র অশুভ থাকলে আমরা যে ফলাদেশ গুলো বলি তো তাছাড়া বিশেষ করে বিশেষ নোটের মাধ্যমে যে আমরা তার মনের কথাকে বের করে নিয়ে আসবো সেই বের করে আনতে গেলে আমাদের কিন্তু এই পদ্ধতি গুলো ফলো করতে হবে না হলে হাত ধরে অমনি চট জলদি ওই যে গ্রহের অবস্থান শুভ অশুভ দেখেই অমনি বলে দিলেন যে আজ সেটি যে খেটে গেল এটা কিন্তু খাটার সম্ভাবনা অনেকাংশে কম বিশেষ করে ভাগ্য ফল প্রত্যাশীর যদি মনের কথা দু চারটি কথা না বলা যায় তাহলে আমাদের উপর আস্থা বিশ্বাস আসবে কি করে এই জ্যোতিষাস্ত্র যে সত্যিকার অর্থে একটি মহান শাস্ত্র বা এটি দ্বারা অনেক কিছু বলা সম্ভব সেটি যে সম্ভব সেই সম্ভবের কৌশলগুলো হচ্ছে কিন্তু এই কৌশল এবার নাম্বার দুই নাম্বার হাতে দেখুন আমরা শনি বন্ধনীর মধ্যে দিয়েছি এগারো গ্রহ হচ্ছে নয়টা কিন্তু এগারো কেন দিলাম তাছাড়া ধরুন এক বিএসি রাহুর ক্ষেত্রে আমরা শুক্রের পর্বের বহির দেশে পাঁচ ভিতরের দেশে দশ আবার নয় চিহ্নিত করেছে আয়ু রেখার মাঝামাঝি নয় ভাগ্য রেখার গোড়া থেকে দুই দেড় থেকে দুই ইঞ্চি উপরে গিয়ে সাত আর গোড়া থেকে এক ইঞ্চি উপরে গিয়ে আট বাম পাশে মানে চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে বাম মানে আট আর ভাগ্য রেখা যে আয়ু রেখার মাঝখানে সাত অথচ সাত হওয়ার কথা কিন্তু কেতুর ক্ষেত্রে সেটি কেতুর ক্ষেত্রে যায়নি তো কেন গেল না এটিও কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন যে কেতুর ক্ষেত্রে সাত যাওয়ার কথা মঙ্গলের যে নয় যাওয়ার কথা হচ্ছে এখানে তো আমরা এই নাম্বার গুলো কেন করলাম নাম্বার গুলো দিয়ে আমরা এই ক্ষেত্র দিয়ে এই নাম্বার গুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে কি উদ্দেশ্য কি আমরা সেটি হচ্ছে জানবো যে এই নাম্বার থেকে আমরা কি কি জানবো তো আমরা এমনও হতে পারে যে এখানে আমরা রোমান সংখ্যাকে বসিয়ে দিতে পারি যে কোনো একটি সংখ্যাকে ও বসিয়ে দিতে পারি মূল কথা হচ্ছে আমরা এই ক্ষেত্র গুলোকে চিনবো এই জায়গাগুলোকে চিনবো তো মঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখুন তিন আর চার বসিয়েছি 
তো মঙ্গলের ক্ষেত্রে তিন আর চার না বসিয়ে আমরা অন্য একটি সংখ্যাও কিন্তু বসাতে পারি কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এই মঙ্গলের ক্ষেত্র যে এই ক্ষেত্রটিতে নক করতে হবে আপনারা একটি শাস্ত্র মনে হয় জানেন আকু প্রেশার আকু পানসা এটি নাম মনে হয় আপনারা শুনেছেন শুনেছেন না शरीर से नियंत्रण कर मत सूच दिए छिद्र कर दीते रिक्स आ शुरू कर তো ধরুন মঙ্গলের ক্ষেত্রে নিচের অংশে চার উপরে অংশে তিন আর বুধের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুই এই যে নাম্বার গুলো আমরা করলাম এই ক্ষেত্র গুলো থেকে আমরা কি চিনবো এটি আমাদের জানতে হবে তো এখান থেকে আমরা একটু যেহেতু ইলেকট্রিসিটি আসছে আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে একটু আলোচনায় যাই তা না হলে ভালো লাগছে না আপনাদের ক্লাস এটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনাদের মানে মনে হচ্ছে যে শুধু লিখছি আসলে কি জন্য লিখছি এরকম মনে হচ্ছে নাকি কিটু বাবু তাই না একটু তাই মনে হচ্ছে না সঠিক বলছেন স্যার হ্যাঁ দেখি কি বুঝতে পারি না কি লিখছেন এরকম একটা মনে হচ্ছে প্রথম জায়গা নাম্বার হাতে লিখুন এই 6 নাম্বার যেখানে চিহ্নিত 